இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது பாடம் ஏழு பாடம் ஏழுக்கான சரியான விடையை தேர்ந்தெடு ஒன் வேர்ட் ஒன் மார்க் இல்லையா மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் இப்ப பாருங்க சரியான விடையை தேர்வு செய்யும் முன்னுரிமை பங்கு என்பது முன்னுரிமை பங்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இல்லையா ஈக்விட்டி ஷேட்ஸ் சமநிலை பங்கு பிரிஃபரன்ஸ் ஷேட்ஸ் முன்னுரிமை பங்கு முன்னுரிமை பங்கு அப்படின்னு சொன்னால் திடீர்னு அந்த நிறுவனம் நஷ்டத்தில் போச்சுன்னு வச்சிங்க அப்போ யாருக்கு முக்கியம் முதல்ல யாருக்கு பங்கு பணம் கொடுப்பாங்க அந்த முன்னுரிமை பங்கு வச்சுருக்கிறவனுக்கு தான் பணம் கொடுப்பாங்க ஒரு நிறுவனம் நஷ்டம் அடைஞ்சாலும் சரி அந்த நிறுவனத்தை கலைச்சிருங்க அப்பவும் சரி யாருக்கு முதல்ல கொடுப்பாங்க யார் முன்னுரிமை பங்கு பங்கு வாங்கும் போதே என்ன செய்வான் இப்போ உங்கள் கம்பெனியை எப்படியா வாங்குறது லாபம் நஷ்டமாக எனக்கு தெரியாது ஏதாவது வந்துச்சுன்னா என் பணத்தை முதல்ல கொடுக்கணும் கொடுக்குறியா ஓகே நான் வாங்குறேன் அதுதான் முன்னுரிமை பங்கு இப்போ முன்னுரிமை பங்கு ஒருத்தன் வச்சுருந்தான் அப்படின்னு சொன்னாவே அந்த நிறுவனம் நஷ்டம் அடைஞ்சாலும் சரி நஷ்டம் அடைஞ்சுட்டா முதல்ல அவமான பங்கை தான் கொடுப்பாங்க அடுத்தது அந்த நிறுவனத்தை கலைச்சிரும் அப்பையும் அவனுக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க அதுதான் முன்னுரிமை பங்குன்னு பேர் ஸோ முன்னுரிமை பங்கு என்பது ஒன்று நிலையான விகிதத்தில் பங்காதாயம் செலுத்துவதற்கான முன்னுரிமையை பற்றது இப்போ முன்னுரிமை பங்குன்னு சொன்னாவே எட்டு பர்சன்ட் அல்லது ஒம்பது பர்சன்ட் அல்லது ஏழு பர்சன்ட் முன்னாடி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துப்போம் உங்கள் கம்பெனி லாபமானாலும் சரி நஷ்டம் அடைச்சாலும் சரி அவனுக்கு எட்டு பர்சன்ட்னா முதல்ல அதை கொடுத்துடணும் ஆறு பர்சன்ட்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதை கொடுத்துடணும் ஒன்று ஸோ அதை கொடுக்கணும் ரெண்டு கலைப்பின் போது பங்கு முதலை திரும்ப பெறுவதற்கான முன்னுரிமையை பெற்ற பங்கு ரைட் கலைச்சிட்டீங்கன்னா இந்த நிறுவனமே வேணாம்னு கலைச்சிருங்க அப்போ யாருக்கு முதல்ல பணம் கொடுக்கணும் முன்னுரிமை பங்கு உள்ளவங்க தான் கொடுக்கணும் அப்போ இதுவும் சரி இதுவும் சரி அப்போது ஆன்சரில் பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று மட்டும் சரியானது ரெண்டு மட்டும் சரியானது ஒன்று மட்டும் ரெண்டு சரியானது ரெண்டுமே சரிங்கிறது ஈல தான் அப்போ இ ஒன்று இ ஒன்று மற்றும் இரண்டு சரியானது அடுத்தது ரெண்டு நிர்ம கலைப்பின் போது மட்டுமே அழைக்கப்படக்கூடிய பங்கு முதல் பங்கு முதலின் ஒரு பகுதி இவ்வாறு அழைக்கப்படும் அதுக்கு பேர் என்ன பேரு முதலின காப்பு அல்லது காப்பு முதல்னு பேர் அது பேர் என்ன பேரு முதலின காப்புன்னு சொல்லலாம் கேபிட்டல் ரிசர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது காப்பு முதல் கேபிட்டல் ரிசர்வ் கேபிட்டலா முதல் ரிசர்வ்னா காப்பு காப்பு முதல் ஸோ ஒரு கலை நிர்ம கலைப்பின் போது மட்டுமே அழைக்கப்படக்கூடிய பங்கு முதலின் ஒரு பகுதி காப்பு முதல் என அழைக்கப்படும் ரெண்டு காப்பு முதல் என்று அழைக்கப்படும் மூணு ஒரு பிழப்பு செய்யும் போது பங்கு முதல் எதில் பற்று வைக்கப்படுகிறது ஒரு பங்கை ஒரு பிழப்பு செஞ்சிடறாங்க அப்போ ஒரு பிழப்பு செய்கிறதுனா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் பணம் ஒழுங்காக கட்டலைன்னா உங்கள் பணத்தை பரி பறிமுதல் செய்வாங்க அதுக்கு தான் ஒரு பிழப்பு செய்கிறதுன்னு பேர் அந்த ஒரு பிழப்பு செய்யும் போது பங்கு முதல் கணக்கானது எதில் வைக்கணும் அழைக்கப்பட்ட தொகை முதல் அழைப்பு இரண்டாம் அழைப்புன்னு சொல்லணுமா இல்லையா அந்த அழைப்பு அழைக்கப்பட்ட தொகையில் தான் பற்று வைக்கணும் இ மூணுக்கும் இ அழைக்கப்பட்ட தொகை முதல் அழைப்பு இரண்டாம் அழைப்புன்னு சொல்றோமா இல்லையா அந்த அழைப்பு கணக்கில் தான் நீங்க வைக்கணும் மூணு நாலு ஒரு பிழப்பு பங்குகளை மறு வெளியீடு செய்த பிறகு ஒரு பங்கை பறிமுதல் செஞ்சிடுறீங்க அதை மீண்டும் வெளியிடுறீங்க அப்படி வெளியிடும் போது பங்கு ஒரு பிழப்பு கணக்கின் இருப்பு மாற்றப்படுவது முதலின காப்பு இல்லையா அதில் கிடைக்கிற லாபத்தை எங்கே வச்சுக்குவாங்க முதலின காப்புக்கு மாற்றிடுவாங்க ஸோ நாளுக்கு ஆ முதலின காப்பு எல்லாம் பெரிய கணக்க பெரிய கணக்க கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஈஸியாக போயிடும் ஒரு பங்கு ஒரு பிழப்பு செஞ்சாச்சு ஒரு பிழப்பு செஞ்சால் மறுவெளியீடு செய்கிறோம் பதிமூணாவது பதிவு 
ஒரு பிழைப்பு செஞ்சோடனே அதில் கிடைக்கிற லாபம் அல்லது நஷ்டத்தை என்ன செய்வாங்க முதலின காப்புக்கு மாற்றுவாங்க அடுத்தது அஞ்சு ஐந்து முக மதிப்பை விட அதிகமாக பெற்ற தொகை வரவு வைக்கப்படும் கணக்கு இப்போ ஒரு பத்து ரூபா பங்கு பத்து ரூபா பங்க பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு வெளியிடுறீங்கன்னு வச்சுங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற அந்த ரெண்டு பேர் ரெண்டு ரூபாய்க்கு பேர் பங்கு முனைமம்னு பேர் பத்து ரூபா பங்க ஒம்பது ரூபாய்க்கு வெளியிடுறீங்கன்னு வச்சுங்க ஒரு ரூபா குறைச்சி வெளியிடுறீங்க அப்போ அதுக்கு பேர் பங்கு தள்ளுபடின்னு பேர் ஒரு பங்க அதனுடைய மதிப்பை விட அதிகமான விலைக்கு வெளியிட்டீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா அந்த வெளியிடுறோமா இல்லையா அந்த கூட அந்த அதிகமான தொகைக்கு முனைமம்னு பேர் அதுக்கு பங்கு முனைமம்னு பேர் அப்போ அதற்கு பத்திர முனைமம் கணக்கு இது எங்க இருக்கு பத்திர முனைமம் பத்திர முனைமம் அல்லது பங்கு முனைமம் எல்லாம் ஒண்ணுதான் இது அஞ்சு ஆறு பின்வரும் வாக்கியங்களில் எது தவறானது அப்படின்னா இந்த நாளில் எது தப்பு வெளியிடப்பட்ட பங்கு முதல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்கு முதலை விட ஒரு போகம் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது கரெக்ட் இது கரெக்ட் இப்போ அங்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்கு முதல் ஒரு லட்சம் நீங்கள் ஒரு லட்சத்துக்கு உள்ளே எவ்வளோ வேணாலும் எப்போ வேணாலும் வெளியிட்டுக்கலாம் இப்போ கவர்மெண்ட்டில் நம்ம பர்மிஷன் வாங்கிக்கிறோம் இப்போ ஒரு காலேஜுக்கு ஐம்பது சீட்டு ஐம்பது இடம்லாம் அந்த கிளாஸில் சேர்க்கணும்னு இருக்கு நீங்கள் முப்பது சேர்க்கலாம் இருபது சேர்க்கலாம் நாற்பத்தி எட்டு சேர்க்கலாம் ஐம்பது சேர்க்கலாம் ஐம்பத்தி ஒன்று சேர்க்கக்கூடாது ஐம்பது முடிஞ்சுன்னா நீங்கள் இடம் இல்லைன்னு சொல்லிடணும் அப்படி தானே ஸ்கூலில் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ஸ்கூலில் இந்த கிளாஸ்னால் இத்தனை பேர் தான் இருக்கணும்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு அதில் வந்து நூறு பேர் போட்டாங்கன்னா நூறு பேர் சேர்க்க முடியுமா ஒரு கிளாஸ்னால் ஐம்பது தான் அப்படின்னு அரசாங்கம் ஒரு வகுப்புக்கு இத்தனை பேர்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதைத்தான் நீங்கள் சேர்க்கணும் அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா வந்தால் இடம் இல்லைன்னு சொல்லிடணும் அப்போது எவ்வளவு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கோ அதுக்கு தான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதல் அரசாங்கம் இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதல்னா அதுக்கு கீழே நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் வெளியிடலாம் அதுக்கு மேலே வெளியிடக்கூடாது அதான் முதல்ல வெளியிடப்பட்ட பங்கு முதல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்கு முதலை விட ஒருபோதும் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது இது சரி நமக்கு எது தவறானதுன்னு தான் கேட்குறோம் அடுத்தது பங்குகள் குறை ஒப்பமாக இருக்கும் நிலையில் வெளியிடப்பட்ட பங்கு முதல் ஒப்பிய பங்கு முதலை விட குறைவாக இருக்கும் இது தப்பு இல்லையா பங்குகள் குறை ஒப்பமாக இருக்கு அதாவது பத்து ரூபா பங்க எட்டு ரூபாய்க்கு தான் போகுது குறை ஒப்பமாக இருக்கும் நிலையில் வெளியிடப்பட்ட பங்கு முதல் ஒப்பிய பங்கு முதலை விட குறைவாக இருக்குங்கிறது தப்பு அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் ஆ தான் ஆ ஆ பங்குகள் குறை ஒப்பமாக இருக்கும்போது குறை ஒப்பமாக இருக்கும்போது இருக்கும்போது வெளியிடப்பட்ட பங்கு முதல் வெளியிடப்பட்ட பங்கு முதல் ஒப்பிய பங்கு முதலை விட ஒப்பிய பங்கு முதலை விட குறைவாக இருக்கும் குறைவாக இருக்கும் இது தப்பு அதனால இதுதான் ஏன்னா நமக்கு எது தவறானதுன்னு தான் கேட்குறான் அப்போ இதுதான் தவறானது அப்போ இதுதான் ஆன்சர் ஏழு சொத்துக்களை வாங்கி பங்குகளை வெளியிடும் போது வரவு வைக்கப்படும் கணக்கு இப்போ ஏற்கனவே நான் வந்து ஒரு ஒரு நிறுவனம் ஆரம்பிக்கிறேன் அதுக்கு ஏற்கனவே நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் ஒரு பில்டிங்லாம் வாங்கிட்டேன் இப்போ பில்டிங் வாங்கியாச்சு இப்போ நான் வந்து பங்கு வெளியிடுறேன் பங்கு வெளியிடும் போது இந்த கட்டடம் இந்த கட்டடத்தினுடைய மதிப்பு இருக்கு இல்லையா இதை எதுக்கு மாற்றிடுவாங்க பங்கு முதலுக்கு மாற்றிடுவாங்க ஏற்கனவே ஒரு நிறுவனம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதற்கு சொத்துக்கள் இருந்தால் அந்த சொத்துக்களை என்ன செய்யணும் பங்கு முதல் கணக்குக்கு மாற்றிக்கணும் ஸோ இப்போ இதில் சொத்துக்களை வாங்கி பங்குகளை வெளியிடும் போது வரவு வைக்கப்படும் கணக்கு பங்கு முதல் கணக்கு அப்போ ஏழுக்கு 
பங்கு முதல் கணக்கு சரியான குறியீட்டை பயன்படுத்தி பொருத்தமான இணையை தேர்ந்தெடுக்கவும் இது ரொம்ப சுலபமானது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒன் டூ த்ரீ போர் இப்படி இருக்கு இப்படியும் ஒன் டூ த்ரீ போர் இப்படியும் ஒன் டூ த்ரீ போர் எங்க இருக்குன்னு வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஒன் டூ த்ரீ போர் இல்லையா இந்த பக்கமும் அதாவது இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஒரே ஆன்சர் இருந்துச்சுன்னா அதான் கரெக்ட் இப்போ முதல்ல பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆனால் ஏல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அது எதுலையுமே இல்லை இப்போ முதல்ல ஆ பாருங்க ஆன்சரில் ஆ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு இருக்கு அதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பாருங்க ஸோ இதுலேயும் இருக்கணும் இதுலேயும் இருக்கணும் இருந்தால் அதெல்லாம் கரெக்டு அப்படி எதுவும் இல்லை ஆ பாருங்க நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று எதுலையுமே இல்லை மூணு பாருங்க மூணு ரெண்டு நாலு ஒன்று மூணு ரெண்டு நாலு ஒன்று இ இல்லை இல்லை ஆனால் சீல பாருங்க மூணு ரெண்டு நாலு ஒன்று ஸோ இங்கே ஈலையும் மூணு ரெண்டு நாலு ஒன்று இந்த பக்கம் சீலையும் மூணு ரெண்டு நாலு ஒன்று அப்போ அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ எட்டுக்கு இ எட்டுக்கு இ மூணு ரெண்டு நாலு ஒன்று சிம்பிள் இதுக்கு நீங்க புத்திசாலியே வேண்டியதில்லை எட்டு செலுத்தப்பட்ட பத்து மதிப்புள்ள பங்கு ஒரு பங்கு பத்து ரூபா ஆனா எட்டு ரூபா தான் இது செலுத்தப்பட்டிருக்கு இது ஒரு பிழப்பு செய்யப்பட்டது எனில் அதன் குறைந்த அளவு மறு மதிப்பீட்டு விலையானது எவ்வளவு இருக்கணும் குறைஞ்சது எவ்வளவு இருக்கணும் பத்து ரூபாயில எட்டு ரூபா ஏற்கனவே வாங்கியாச்சு இல்லையா பத்து ரூபாய எட்டு ரூபா வசூல் ஆயிடுது மொத்தம் தான் பத்து ரூபா தான் பத்து ரூபா ஒரு பங்கு ஆனால் நீங்கள் எவ்வளோ வெளியிட்டு இருக்கீங்க எட்டு செலுத்தியாச்சு அப்போ பங்குனுடைய மதிப்பு எட்டு ரூபா செலுத்தப்பட்டது எட்டு ரூபா அப்போ பத்து ரூபா பங்குது எட்டு ரூபா செலுத்தியாச்சு இன்னும் செலுத்த வேண்டியது எவ்வளவு ரெண்டு ரூபா இந்த ரெண்டு ரூபா ஒருத்தன் கட்டளைங்கிறக்காக ஒருத்தன் பங்கு வாங்கிட்டான் எட்டு ரூபா கட்டிட்டான் ரெண்டு ரூபா நல்லா கட்ட முடியல அப்போ அவன் பங்கை நீங்கள் பறிமுதல் பண்ணிடுறீங்க பறிமுதல் பண்ணிவிட்டு அதை மீண்டும் இன்னொருத்தனுக்கு கொடுக்குறீங்க இப்போ நீங்கள் குறைஞ்சது எவ்வளோ கொடுக்கணும் இவன்கிட்ட எட்டு ரூபா வாங்கியாச்சு இன்னொருத்தன் ரெண்டு ரூபா கொடுத்தானா ஓகே ஏன்னா நமக்கு தேவை எட்டு ரெண்டும் பத்து மூன்று ரெண்டு ரூபாய்க்கு மேலே எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம் குறைஞ்சது நமக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் டூ ஒரு ரூபாய்க்கு ஒருத்தன் கேட்டாலும் தரக்கூடாது ஏன்னா ஏற்கனவே எட்டு ரூபா தான் வசூல் ஆயிடுது இப்போ ஒருத்தன் ஒரு ரூபா தரேங்கன்னா எட்டு ரூபா ஒன்பது தானே ஆனால் பங்கினுடைய மதிப்பு எவ்வளவு பத்து ரூபா இல்லை இப்போ பத்து ரூபா பங்குக்கு ஒருத்தன் எட்டு ரூபா கட்டிட்டான் இன்னும் ரெண்டு ரூபா தான் பாக்கி அந்த ரெண்டு ரூபாய் யார் கொடுத்தாலும் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்தோம் ரெண்டு ரூபா அல்லது அதுக்கு மேலே யார் கொடுத்தாலும் கொடுத்துடலாம் அப்போ அதை மறுவெளியீடு செய்யும் போது குறைஞ்சபட்சம் நமக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் ரெண்டு ரூபாயாவது கிடைக்கும் அப்போ இதில் பங்கு ஒன்றுக்கு ரெண்டு ரூபா அதன் குறைந்த அளவு மறு மறு வெளியீட்டு விலை பங்கு ஒன்றுக்கு ரெண்டு ரூபா இருக்கலாம் பங்கு ஒன்று ரெண்டு ரூபா அடுத்தது பத்து சுப்ரீம் நிர்மம் பங்கு ஒன்று பத்து மதிப்புடைய நூறு பங்குகளை இறுதி அழைப்பு தொகை ரெண்டு செலுத்தாததால் பத்து ரூபா பங்குக்கு ஒருத்த நூறு பங்கு வச்சிருக்கான் ஆனா எட்டு ரூபா கட்டிட்டான் அந்த கடைசியாக இறுதி அழைப்பு ரெண்டு ரூபா கட்டலாம் அதனால அவனுடைய பங்கை நீங்க பறிமுதல் செஞ்சிட்டீங்க அவை அனைத்தும் பங்கு ஒன்று ஒன்பது வீதம் மறுவெளியீடு செய்யப்பட்டன அப்போ நூறு பங்குக்கு நீங்க எவ்வளவு வசூல் பண்ணிருக்கீங்க எட்டு ரூபா வசூல் பண்ணிட்டீங்க எண்ணூறு ரூபா இப்ப பங்கு எனில் அதன் குறைந்த பத்து மதிப்புடைய நூறு பங்குகளை இறுதி அழைப்பு தொகை ரெண்டு செலுத்தாததால் ஒரு பிழப்பு செய்தது அவை அனைத்தும் பங்கு ஒன்றுக்கு ஒன்பது வீதம் மறுவெளியீடு செய்யப்படும் அப்போ இத எட்டு ரூபா ஏற்கனவே வசூல் ஆயிடுச்சு இல்லையா இப்ப நமக்கு இன்னும் ரெண்டு ரூபா கிடைச்சா போதும் ரெண்டு ரூபா கிடைச்சா போதும் ஆனா நம்ம அதை எவ்வளவு வெளியிட்டு இருக்கோம் அதை ஒன்பது ரூபாய்க்கு வெளியிடுங்க இப்ப பாருங்க நமக்கு 
ஏற்கனவே வசூல் ஆயிடுச்சு இன்னும் எண்ணூறு ரூபா வசூல் ஆயிடுச்சு இன்னும் நமக்கு வர வேண்டியது இரநூறு ரூபா தாங்க வரணும் இரநூறு ரூபா ஒருத்தன் கொடுத்தா போதும் ஏற்கனவே ஒருத்தன் எட்டு ரூபா கட்டிட்டான் இறுதி அழைப்பு ரெண்டு ரூபா கட்டலை அதாவது இந்த இரநூறு ரூபா கட்டலை ஒருத்தன் இரநூறு ரூபா கட்டாததுக்காக அவனுடைய பங்கெல்லாம் வாங்கி நீங்கள் எவ்வளோக்கு விற்கிறீங்க ஒம்பது ரூபாய்க்கு விற்றுட்டீங்க அப்போ ரெண்டு ரூபா கிடைச்சா போதும் ஆனால் நம்ம தொள்ளாயிரம் ரூபா நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்போ எவ்வளோ உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைச்சிருக்கு இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எவ்வளவு எழுநூறு ரூபா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிட்டீங்க புரியுதா ஒருத்தன் எட்டு ரூபா கட்டிட்டான் இன்னும் ரெண்டு ரூபா தான் கட்டலை அப்போ ஏற்கனவே ஒருத்தன்கிட்ட எட்டு ரூபா இப்படி வச்சுங்க ஒருத்தங்கிட்ட எட்டு ரூபா வாங்கியாச்சு நூறு இன்ட்டு எட்டு எண்ணூறு ரூபா வாங்கியாச்சு இப்போ ஒருத்தன்கிட்ட அதே பங்கு நூறு பங்கு நீங்கள் ரெண்டு ரூபா கட்டலைங்கிறதுக்காக எட்டு ரூபா கட்டிட்டான் எண்ணூறு ரூபா கட்டிட்டான் அந்த பங்கை பறிமுதல் செஞ்சு இன்னொருத்தனுக்கு ஒம்பது ரூபாய் கொடுத்துட்டீங்க அப்போ இந்த நூறு ரூபா பங்கில் ஒருத்தன்கிட்ட எண்ணூறு ரூபா வாங்கிட்டீங்க இன்னொருத்தனுக்கு தொள்ளாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டீங்க அப்போ எவ்வளோ வாங்கிருக்கீங்க ஆயிரத்தி எழுநூறுவா வாங்கியிருக்கீங்க ஆக்சுவலாக அந்த பங்கின் மதிப்பு எவ்வளவு பத்து ரூபா தானே அப்போ நூறு இன்ட்டு பத்து ஆயிரம் ரூபா தான் அதனுடைய மதிப்பு ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க எழுநூறு ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிருக்கீங்க அதான் நீங்கள் சொன்னேன் இப்படியும் வச்சுக்கலாம் இப்படியும் உங்களுக்கு எது புரியுதோ வச்சுக்கலாம் அப்போ எழுநூறுரூவா நீங்கள் எக்ஸஸாக வாங்கிட்டீங்க அதான் கேட்குறேன் அந்த எழுநூறுரூவா எக்ஸ்ட்ரா வாங்கியிருக்கீங்கன்னா அதை தான் முதலீன காப்பு கணக்குக்கு மாற்றணும் அது ஒன்று அ ரூபாய் எழுநூறு ஓகே ஸோ இது ஏழாவது பாடம் அடுத்தது நம்ம பாடம் எட்டு பார்க்கலாம் தேங்க்யூ